안녕하세요. 곰손도 뜨개질 할수 있는 곰손 뜨개입니다. 오늘 갖고 온 작품은 코바늘 목도리인데요. 진짜 쉬운 목도리예요. 자, 요거 무늬 한번 봐주세요. 올록볼록 입체적으로 나와 있죠? 그래서 굉장히 도톰하고요. 앞뒷면 동일합니다. 입체적으로 되어 있고 또 여기 요렇게 두께감이 진짜 좋아요. 그래서 폭신폭신하고 이런 따뜻함이 정말 좋아요. 이렇게 신축성도 진짜 좋고요. 대바늘 무늬 같은 이런 차분한 모양도 예쁘게 나왔어요. 자, 목도리를 이렇게 감아서 함께 보여드릴게요. 이 목도리는 가성비도 되게 좋은데 포근하고 따뜻해서 겨울용 목도리에 뜨기에 너무 좋고요. 그리고 너무 부드러워서 아이용 목도리, 피부가 예민하신 분들의 목도리 그런 걸로도 너무 좋습니다. 색깔도 굉장히 다양한데요. 제가 선택한 색깔은 연두색, 이거는 데님 색깔이에요. 데님 색깔도 보여드릴게요. 이렇게 도톰하고 포근한 목도리를 오늘 하루 만에 완성하실 수 있습니다. 기법도 한 가지 기법만 있기 때문에 그거 하나만 잘 배우시면 이렇게 완성도가 높은 목도리를 만드실 수 있어요. 자 그럼 저와 함께 예쁜 목도리 만들어 볼까요? 재료 소개하겠습니다. 오늘 사용하는 실은 모드 케이크라는 실이에요. 이거 제가 겨울 털실로 진짜 좋아하는 털실이거든요. 이거는 100g 한 벌인데 125m나 돼요. 그리고 실 자체의 두께도 굉장히 두꺼운데 그래서 보면 은 7호에서 8호 이렇게 되어 있죠. 빠른 속도로 작품을 완성하실 수 있는 그런 털실입니다. 초보자분들이 사용하기에도 너무 좋고요. 또 가격이 진짜 저렴해요. 그래서 부담없이 선택하실 수 있습니다. 색상도 다양한데요. 저는 이번에 연두색으로 한번 해보려고 해요. 요거는 두볼 준비해 주시면 됩니다. 그 다음에 8호 코바늘, 돗바늘, 가위 있으면 되고요. 마커도 준비해 주세요. 그리고 핸드메이드 라벨 준비해 주세요. 네, 시작하겠습니다. 실을 편안하게 잡아주세요. 이렇게 가운데 손가락으로 잡고요. 숨겨줄 수 있는 여유를 남겨주세요. 그런 다음 8호 코바늘로 시작합니다. 실 가운데에 코바늘을 넣고 한 바퀴 돌려주세요. 그리고 여기 돌려진 부분을 잡은 다음에 털실을 잡아 당깁니다. 구멍으로 빼오고요. 그 다음에 꼬리실을 당겨주세요. 그러면 이렇게 고리가 만들어집니다. 요거 간격은 요 정도 이렇게 왔다 갔다 하기 편한 정도로 해주세요. 이렇게 매듭을 만들고 다시 실을 당겨올 거예요. 실을 당겨옵니다. 구멍으로 빼오고요. 또 당겨와서 빼옵니다. 이렇게 하는 게 사슬 만들기예요. 이게 기초에 코를 잡을 수 있는 사슬이 됩니다. 자, 요거 사슬을 쭉 만드는데요. 목도리의 길이가 되는 만큼 만드시면 돼요. 코수에 제한 없고요. 이 길이만큼이 목도리의 길이이기 때문에 사슬의 개수를 정말 생각 없이 쭉쭉쭉 이렇게 만드시면 돼요. 여성 목도리의 경우는 150cm 이상 되었을 때좀 넉넉하게 맞고요. 남자는 160 이상, 170cm 정도 나와야 넉넉하게 맞아요. 그러니까 그거 생각해서 이렇게 사슬을 쭉 만들어주세요. 네, 자 제가 원하는 길이만큼 뜨고 왔습니다. 사슬이 보면은 이렇게 많이 나와요. 그리고 이제 일단을 떠볼게요. 일단을 들으려면 우선은 첫 번째 
코가 이렇게 보이죠? 요거는 기둥사슬이에요. 뜨지 않는 코인데요. 단의 높이를 세우는 그런 역할을 합니다. 각 단마다 이렇게 기둥사슬을 만들어야 돼요. 그리고 이렇게 사슬을 쭉 보면 머리를 딴것 같은 모양이 이렇게 보입니다. V 모양의 사슬들이 보이죠? 요 사슬이 보이는 상태에서 살짝만 돌려주세요. 옆으로 돌리면 모양이 변해요. 여기 이렇게 구멍이 보이는데요. 자, 여기는 하나, 이렇게 뒤집으면 여기는 V 모양으로 두 개, 이 라인이 걸립니다. 요거를 코산이라고도 하는데요. 여기 이 구멍마다 넣어서 뜨개질을 할 거예요. 자, 이렇게 생긴 거 확인하시고요. 자, 이렇게 잡은 다음에 첫 번째 사슬이 아니라 두 번째 사슬 여기부터 시작합니다. 살짝 사슬을 돌렸을 때 볼록 튀어나와 있는 코산이에요. 자, 보세요. 하나, 둘. 두 번째죠? 두 번째 코산에다가 짧은뜨기를 뜰게요. 실을 당겨와서 이렇게 빼옵니다. 그래서 두 개가 걸렸어요. 두 개가 걸렸을 때 요거 포인트는 조금 느슨하게 얘보다 이첫 번째보다 두 번째의 고리가 더 길게 요 상태로 짧은뜨기를 합니다. 자, 이렇게 짧은뜨기를 하고요. 코 구분이 어려우신 분들은 마커, 마커를 이용해서 첫 코를 표시해 주세요. 이렇게 부위 모양 두개 걸려 있는 여기에다가 이렇게 걸어줍니다. 첫 번째 코, 그리고 다시. 요번에는 짧은뜨기가 아니에요. 살짝 변형된 짧은뜨기인데요. 볼게요. 여기 코 모양이 보이고요. 방금 만들어서. 그리고 여기 아래에 이렇게 두 개의 다리가 있습니다. 제가 이걸 다리라고 할게요. 그 중에서 이 왼쪽에 있는 다리 하나. 보이죠? 여기에 걸어서 놓고 짧은뜨기를 할 거예요. 자, 어떤 건지 다시 보여드릴게요. 왼쪽, 맨 왼쪽에 있는 거 여기에 바늘을 끼웁니다. 그리고 그 다음 코, 그 다음 코에다가 바늘을 또 끼우고요. 실을 당겨옵니다. 코에서만 빼오고요. 그러면 쭉 빼오는데요. 하나, 둘, 셋, 세 개가 걸렸어요. 이때 기울기도 좀 주세요. 이렇게. 45도로 기울여서 보면은 하나, 둘, 셋. 여기 왼쪽 맨 끝이 제일 길어요. 그 상태에서 실을 당겨서 한 번에 빼줍니다. 요게 두 번째 코예요. V 모양 보이죠? 자, 이 방식으로 다시 해볼게요. 이번에는 첫 번째 코에서는 두 개만 보였지만 여기선 다리가 하나, 둘, 셋, 세 개가 보여요. 그래도 똑같아요. 맨 왼쪽에 있는 코에만 다리를 걸어주세요. 맨 왼쪽에 있는 다리만 이렇게 걸고 그 다음 코 사슬에 넣어서 이렇게 실을 당겨와서 사슬에서 빼옵니다. 그리고 쭉 당기고 45도로 기울여서 세 번째가 제일 길게 그 다음 에한 번에 잡아당겨서 빼옵니다. 다시 할게요. 또 마지막 왼쪽 제일 끝에 하나, 둘, 셋, 세 번째 빼오고요. 다음 코에도 넣습니다. 다음 코산에도 넣고요. 실을 당겨와서 빼옵니다. 쭉 해서 기울여주세요. 그리고 한 번에 잡아당깁니다. 자, 이렇게 해요. 스티치 다 배웠는데요. 이렇게 간단하다고? 깜짝 놀라실 수 있어요. 그렇지만 정말 정말 간단하게 이렇게 배운 게 목도리가 됩니다. 쭉 빼오고요. 한 번에 잡아당깁니다. 요 기법으로 계속 단을 올려가는 거예요. 그러면 목도리가 쭉쭉쭉 너비가 생깁니다. 목도리의 너비가 생겨요. 자, 계속 이어서 쭉 떠보겠습니다. 
있으실 때 코가 빠지지 않게 한 번에 잡아 뺄수 있도록 노력해 주세요. 그리고 요거 실을 당길 때, 쭉 당길 때 여기 끝에를 잡아주세요. 방금 빠진 여기 사슬, 코 자리를 이렇게 잡아서 당겨주세요. 그러면 좀 편하게 하실 수 있어요. 그리고 이거를 뜨실 때는 이 스티치의 포인트는 넉넉하게, 느슨하게 뜨는 거거든요. 그러니까 느슨하게 뜨려고 노력해 주세요. 그래야 목도리가 더 폭신폭신하고 따뜻하게 떠질 수 있어요. 안 그러면 좀 딱딱해지거든요, 목도리가. 폭신폭신 풍성하게 뜰수 있도록 노력해 주세요. 네, 이거를 뜨시면서 예쁘게 뜨실 수 있는 팁을 알려드릴게요. 이 털실이 도톰한 이유가 털의 꼬임을, 털실의 꼬임을 적게 해서 그래서 풍성하고 또 부드럽게 따뜻하게 느껴질 수 있도록 만든 실이에요. 그러기 때문에 이렇게 뜨실 때 갈라짐이 심해서, 털실의 갈라짐이 심해서 그래서 불편하실 수 있는데요. 그거에 팁을 드리자면 은 느슨하게 뜨세요. 이걸 타이트하게 당겨서 이렇게 뜨면 은 이걸 잡아당길 때좀더 힘들게 뜨시게 되거든요. 자꾸 이게 갈라져가지고 더 힘들어져요. 그렇기 때문에 느슨하게 그렇게 뜨셔야 하고요. 잡아당길 때도 느슨하게 이렇게 잡아당기세요. 그리고 같은 텐션을 유지할 수 있도록 처음에는 느리게 하면서 신경 써서 해주세요. 이게 이렇게 갈라지면서 몇 코를 흘려서 뜨게 되면 은 나중에 보기 싫게 되거든요. 예쁘지 않아요. 그러니까 요거 완벽하게 한 가닥씩 이렇게 다 잡아서 뜰수 있도록 노력해 주세요. 자 그리고 이렇게 뜨다 보면 은세 번째 코가 이렇게 잡아당겨져서 짧아질 때가 있어요. 이렇게 하면 여기 옆에 이렇게 헤링본처럼 사선으로 누워있는 모습이 안 이쁘게 나옵니다. 물론 이것도 마지막에 코반을 넣기에도 힘들잖아요. 그럴 때는 다시 푸르고 떠주세요. 이렇게 무조건 세 번째 이 고리 부분이 제일 길어야 돼요. 그래야 이 사선의 모양이 예쁘게 나옵니다. 그리고 요거 잡아당기실 때쭉 빼서 잡고 여기 한 부분 이렇게 잡아서 이거 할때이세 번째가 다시 줄어들지 않게 여기를 엄지손가락으로 꾹 눌러서 이렇게 당겨서 빼면 여기에 이 사선의 모양이 동일하게 나올 거예요. 자, 이렇게 끝까지 쭉 떠보겠습니다. 네, 여기 하나, 둘, 두코 남았어요. 하나, 다리에 걸고 코에 넣어서 쭉 당겨서 기울이고 짧은뜨기 하나 걸고 마지막 코입니다. 넣어서 45도로 기울여서 짧은뜨기 이렇게 1단이 완료되었어요. 이제 2단을 해볼게요. 기둥사슬을 하나 만들어야 돼요. 자, 기둥사슬 만들 때 지금 항상 코를 만들었던 이 코바늘에 보다 약간 크게 이 정도만 만들고 사슬을 하나 만들게요. 그 다음에 돌려주세요. 편물을 반대편으로 돌립니다. 그리고 또 똑같은 스티치를 뜰 건데요. 자, 여기에 바로 보이는 부분에 이렇게 부위 모양의 사슬들, 사슬 모양이 보이고요. 또 이렇게 위에서 보면 여기에도 부위 모양의 사슬 모양이 보입니다. 
지금 여기는 방금 뜬 기둥사슬 하나예요. 바로 처음에 보이는 거. 그거 말고 다음 코. 여기가 이렇게 두 개가 첫 번째 코인데요. 우리가 뜰 때에는 앞에 거 말고 뒤에 거. 뒤에 거에만 이렇게 코를 걸어서 뜰 거예요. 이렇게요. 이렇게. 이렇게 뜰 겁니다. 처음에만 짧은뜨기, 그 다음에는 변형해서 코 걸어서 짧은뜨기. 이렇게. 이렇게 뜰 거예요. 해볼게요. 자, 여기에 있는 이 타레실을 이렇게. 코바늘보다 뒤로 보낸 다음에요. 첫 번째 코, 두 개의 라인 중에 뒤쪽. 뒤쪽 라인에만 이렇게 걸어주세요. 뒤쪽 라인에만 이렇게 걸고 실을 당겨 옵니다. 자 다시요. 뒤쪽 라인에만 걸고 실을 당겨 오는데 살짝 기울여서 45도로 기울여주고 짧은뜨기 합니다. 그리고 나서 첫 코를 표시해 주세요. 방금 맞는 부위 모양 코두개 걸어서 마커로 표시할게요. 그 다음에 다음 코 왼쪽 다리에 하나 걸기로 했죠? 여기에 걸고 다음 코는 여기 부위에요. 부위 뒤쪽 뒤쪽 라인에만 걸어서 또쭉 당깁니다. 그리고 짧은 특히 하나 걸고 다음 뒤쪽 라인에만 걸어서 쭉 당기고 짧은 특히 45도로 기울이고 짧은 특히 이렇게 해요. 정말 쉽죠? 코 하나만 걸고 왼쪽에 있는 거 하나, 둘, 셋, 세개 중에 왼쪽에 있는 거에만 걸고 다음 코는 뒤에 라인에만 걸어서 쭉 빼서 45도로 기울인 다음에 짧은 특히 하나 또 걸고 여기 코 위에 중에 뒤쪽에만 걸어서 짧은 특히 이렇게 합니다. 자, 이거의 반복이에요. 여러분들이 이걸 다 배우셨기 때문에 어? 이, 이게, 이게 다야? 이게 다라고 정말? 라고 놀라실 수 있어요. 그런데 이게 진짜 다예요. 그래서 여러분들이 정말 집중해서 하루면 금방 완성하실 수 있습니다. 그리고 뭐 편안하게 음악을 들으면서 아니면 드라마를 보면서 쉽게 쉽게 목도리를 만드실 수 있어요. 뒤에 모양, 앞에 모양. 신기하죠? 자, 이제 이렇게 2단도 쭉쭉 떠볼게요. 네, 제가 다른 털실로 연결하는 방법을 알려드릴게요. 지금 제가 뜨고 나서 이만큼밖에 실이 안 남았어요. 이제 새로운 실을 연결하겠습니다. 실을 갖고 와서요. 새로운 실을 편하게 잡아주세요. 숨길 수 있는 여유를 갖고 잡아주시고요. 여기 가운데 손가락으로 편물도 함께 이렇게 잡아주세요. 그런 다음에 지금 여기 남아있는 실, 코 위로 올려서 했는데요. 숨겨주면서 같이 뜰게요. 왼쪽에 있는 다리에 걸고 다음 코, 다음 코에 이렇게 바늘을 넣고요. 바늘 위에 남아있는 숨겨야 하는 실을 이렇게 올려주겠습니다. 그리고 새로운 실을 당겨오세요. 쭉 당겨오고요. 이럴 때 45도로 기울이고요. 숨겨야 하는 실도 이렇게 한번더 당겨서 앞으로 놓을게요. 그런 다음에 새로운 실을 끌어당겨서 빼옵니다. 자, 그러면 새로운 실로 바뀐 거예요. 새로운 실의 꼬리실은 여기에 있어요. 그리고 그전 꼬리실은 여기 코들 위에 이렇게 얹어지면서 숨겨주면 뜰 거예요. 두 개를 함께 잡아당겨서 뜨게 되면 한 번에 숨길 수는 있는데 여기 부분이 너무 뚱뚱해지거든요. 그렇게 되면 어색하니까 하나는 숨기면서 뜨고 하나는 나중에 돗바늘로 
숨겨줄게요. 자, 여기 코 위에 다시 올리고 이렇게 마지막 마지막 왼쪽 다리에 걸고 다음 코에 넣고 숨겨줄 실은 위에 올리고요. 실을 당겨옵니다. 세 개가 걸렸죠? 살짝 기울이고 한 번에 잡아당기세요. 다음에 또 다리에 걸고 코에 넣고 당겨와서 세 개가 걸렸을 때 살짝 기울여주고 또 실을 한 번에 빼옵니다. 이렇게 합니다. 쭉 해서 빼오고 이렇게 하면 연결이 된 거예요. 그리고 이거는 계속 다 숨겨도 되고요. 어느 정도 길이가 됐으면 잘라서 깔끔하게 없애도 돼요. 하나, 둘, 두개 남았어요. 마지막 마커 자리에 이랑뜨기로 또 뜹니다. 쭉 빼서 와서 빼고요. 그 다음에 마지막으로 저는 지금 이렇게 열 단을 떴거든요. 열 단을 다 뜨고 나서 실을 끊어줄 건데요. 사슬을 하나 만들고 나서 이거 쭉 잡아당겨서 숨겨줄 수 있는 길이를 남기고요. 그 다음에 이렇게 잘라줄게요. 그리고 빼주세요. 그러면 이렇게 여기 잡아당기면 이렇게 마무리가 됩니다. 마커도 빼고요. 네, 제가 단수를 세는 방법을 보여드릴게요. 이렇게 크게 하나, 여기 머리를 따은 모양이 가운데 있는 이렇게 크게 하나가 한 단, 두 단, 두 단을 합쳐서 만든 거예요. 여기 반대편으로 뒤집어 보면 여기 모양이 잘렸죠? 여기 뒤에서는 한 단, 이렇게 예요. 그래서 이거 개수를 세실 때에는 이렇게 크게 올록 볼록 이렇게 한 걸로 개수를 세면 되는데요. 2, 4, 6, 8, 10 해서 10단까지 뜬 모습입니다. 요거 길이를 한번 재볼게요. 가로의 길이는 이렇게 하면 11cm 이렇게 했을 때약 10cm에서 11cm 정도 나옵니다. 그리고 요거 돗바늘로 숨겨 볼게요. 실을 접어서 돗바늘에 끼우고요. 그 다음에 이제 숨겨 보겠습니다. 실을 안쪽으로 넣어주세요. 이렇게 안에 깊은 곳으로 이런 식으로 넣어서 숨기면 코의 모양이 안 보이거든요. 이렇게 저는 여기 사이사이에 여기 단 사이사이로 이렇게 넣어서 서로 꼬이게 해서 그렇게 해서 뺄 거예요. 그런 다음에 길이를 끊어주고요. 네, 이제 라벨을 달아볼게요. 라벨은 다는 방법이 위치에 따라서 여러 가지가 될것 같은데요. 이렇게 가운데에서 이렇게 다를 수도 있고요. 약간 옆으로 놓고 다를 수도 있을 것 같아요. 근데 저는 이번에는 이렇게 반으로 접어서 이렇게 조금만 보이게 이런 방식으로 달아볼 거예요. 이거를 하실 때는 같은 색깔의 털실 남은 거를 이렇게 한 4, 50cm, 4, 50cm 정도 잘라서 털실을 이렇게 만지면 여러 가닥가닥이 있어요. 그 중에 한 가닥만 이렇게 빼서 그래서 이걸로 바느질 해주면 됩니다. 할 때는 이렇게 바늘기가 큰 일반 바늘이 있으면 편하고요. 만약 없으시면 은 그냥 돗바늘, 돗바늘을 이용해서 하셔도 됩니다. 자, 요거 방향에 맞춰서 이렇게 반으로 접어서 이렇게 놓을게요. 이렇게 놓고요. 그런 다음에 
안으로 넣어줍니다. 이렇게 넣어서 빼고요. 여기에 실 숨겨줄 수 있게 넉넉하게 남겨주세요. 그리고 옆으로 나와서 다시 구멍에 넣고요. 그리고 한번 더. 이렇게. 그리고 다시 밑에서 나와서 그 다음에 두번 정도 묶어줄게요. 그리고 나머지는 이제 숨겨주면 됩니다. 안 보이는 위치로 네, 완성되었습니다. 여기 목도리가 이렇게 많아졌어요. 요거 코바늘로 만들었는데 이렇게 완성도가 높은 초보자 목도리 너무 좋죠? 요거 연두 색깔, 요거는 데님 색깔 둘다 너무 예쁘게 잘 나왔어요. 아이한테도 줄수 있고요. 그리고 가족, 친구, 연인에게도 커플 목도리로 또 너무 좋을 것 같아요. 여러분들도 한번 쉽게 떠보세요. 그럼 다음 시간에 더 쉽고 재밌는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.